Unakaribishwa WRN Church Kivule Dar es Salaam Prophet Nicholas Suguye ameombea wengi na wamepona. Changamoto zangu zilikuwa tatu ya kwanza ilikuwa nguvu za giza, ya pili ilikuwa uvimbe tumboni na ya mwisho ilikuwa natafuta mtoto. Mwa mwenyekiti na kushukuru kwa kunipa nafasi niweze kuchangia katika wizara hii nyeti. Mheshimiwa mwenyekiti naomba nianze na Tanesco na muda ukiniruhusu nitaenda maeneo mengine Mheshimiwa mwenyekiti wa bunge ambao tuliokuwa katika bunge hili na ripoti mbalimbali za kamati ikiwepo kamati ya mashirika ya umma ambao mimi nilikuwa mjumbe mwenyekiti wangu alikuwa mheshimiwa Zito Kabwe tulizungumzia namna gani Tanesco inajiendesha kwa sawa Mheshimiwa mwenyekiti kabla serikali ya awamu ya tano ijaingia madarakani Tanesco ilikuwa ikipata hasara bilioni 124 Baada ya serikali ya awamu ya tano kuingia madarakani Tanesco inapata hasara bilioni 346 na hasara hizi zinatokana na upungufu wa maji wa uzalishaji umeme pamoja na gharama za uendeshaji lakini mheshimiwa mwenyekiti sio hapo tu mheshimiwa kamati mwenyekiti wa kamati ametoka kuelezea madeni ya Tanesco madeni ya Tanesco yamepanda kwa asilimia tatu kabla ya serikali ya awamu ya tano haijaingia madarakani kutoka bilioni 738 mpaka bilioni 958 na mheshimiwa mwenyekiti haya si maneno ya Esther Bulaya ukicheki ripoti ya CIG na imesema kabisa madeni haya hayana uwiano kati ya mali ya, ya shirika, shirika la Tanesco pamoja na madeni kwa namna nyingine Tanesco imefilisika. Lakini mheshimiwa mwenyekiti wakati haya yanatokea kulikuwa na ushauri wa kamati yetu chini ya mheshimiwa Zito Kabwe wa mashirika ya umma na taarifa mbalimbali ya serikali kulikuwa na mikakati mbalimbali ambayo nchi mbalimbali inafanya kwamba ili shirika ni wakati mwafaka sasa likagawanywa yakawa mashirika mawili ikae na dili na masuala ya uendeshaji na masuala ya uzalishaji dunia nzima inafanya leo hii tusingekuwa tunaendelea kuzungumza umeme wa kwenye vibaba wakati tuna plan kuwa na nchi ya viwanda leo hii leo hii hong kong hawasherekee miaka hamsini ya uhuru wanasherekea miaka ya hamsini umeme hata siku moja hujakatika kwenye nchi yao kwa sababu wana mipango mizuri katika uzalishaji na usambazaji. Sisi hatutakuwa wageni South Africa wanafanya, jirani zetu Kenya wanafanya, na hii mikakati ipo. Kwa nini serikali ya awamu ya tano mtaki kufanya? Na mheshimiwa mwenyekiti, wakati mambo haya yanafanyika. Tanesco hapo sijaenda deni la, la Standard Chartered ya euro zaidi ya milioni kumi na gharama za kesi takribani bilioni 7.5 hilo naliacha wataongea wengine wakati haya yanafanyika na dho, hali ya Tanesco ilivyo dhofuli hali mheshimiwa mwenyekiti Tanesco pia inashindwa kukusanya madeni makubwa Tanesco inaidai hospitali ya Tumaini dola za kimarekani milioni 9.4 sawa na bilioni 18 za kitanzania na ni kodi ya pango tangu mwaka 1998 hawajawahi kulipa kulikuwa na kesi mahakamani Tanesco imeshinda mwaka 2016 na maamuzi ya mahakama yanasema hivi waondoke na kisha walipe Tanesco hizi fedha 
mpaka hivi tunavyozungumzia mbali na maamuzi ya mahakama tutane siku ije chukua hatua yote mbali ya kuwa muflis wanahitaji fedha lakini mheshimiwa mwenyekiti kingine Tanesco kwa masikitiko makubwa imeingia ime, ime mkataba imetoa zabuni kwa mzabuni asiye na vigezo kinyume na mkataba masharti ya mkataba yanasema hivi mzabuni awe na uzoefu wa miaka mitano lakini sasa mheshimiwa mwenyekiti Uyo mzabuni mwenyewe ye analeseni ya kusambaza pembejeo yani majembe mbolea kazi aliyopewa ya kusambaza nguzo ya umeme na kasha kula dola milioni moja zaidi ya bilioni miambi, mia, zaidi ya bilioni mbili mkataba mkataba unasema awe na uzoefu wa miaka mitano na hii mheshimiwa mwenyekiti ni kinyume cha sheria namba tatu ya mwaka mbili ya leseni na biashara serikali ya awamu ya tano aibu shame shame sasa haya tukiyasema tunasema kwa sababu tunapenda nchi yetu sasa mheshimiwa mwenyekiti kazi yetu sisi wabunge kushauri na kuisimamia serikali ifanye kazi yake ipasavyo kwa ajili ya vizazi vyetu vijavyo tunalipenda taifa hili hatuhitaji deni la taifa liongezeke kwa sababu hakuna mipango thabiti ya kuivusha nchi yetu ukiona mpaka wengine tunasema hivi yametuchosha mheshimiwa mwenyekiti na kushukuru kwa kunipa nafasi